Kalbi besleyen bir takım sinirler vardır. Daha doğrusu kalpte uyarı yapan bir takım hücreler ve bu hücrelerin gittiği bölgeleri e, sinir uyarısını oluşturan bir takım yollar vardır, lifler vardır. Bunlar kanalıyla kalpte ritim oluşur. Bazen yaşla, bazen bir takım sistemik hastalıklarla, bazen damar tıkanıklıkları sebebiyle, bazen de sebebini bilmediğimiz şekilde bu ileti yolları görevini yapmamaya başlayabilir. İşte bazen hastalar çarpıntıyla, bazen baş dönmeleriyle ve ritim bozukluklarıyla ya da kalplerin hız, hızlarının düşmesiyle bize gelirler. İşte biz o zaman hastalara onların elektrik sisteminde bir problem olduğunu ifade ederiz. Ay bazen hastalarımız çarpıntıyla gelirler. Sorduğumuzda durup dururken ya da bir eforla başlayabildiğini, kısa ya da uzun süreli olduğunu, ya da bazen bu çarpıntı sonrasında tuvalete gitme ihtiyaçları olduğunu veya bu çarpıntıdan sonra bir anda baş dönmelerinin başladığını ve baygınlık hislerinin olduğunu ifade edebilirler. İşte biz tüm bu bilgilerden yola çıkarak ritimlerinin ne kadar önemli oranda bozulduğunu saptamaya çalışırız. Ya da bazen uyarı oluşturan bir takım düğümler görevini yapmamaya başlar ve uyarı normalde 60 ile 100 arasında olması gerekirken 60'ın altına düşmeye başlar. Eğer bir hastanın ritmi uyanıkken 40'ın altına düşüyorsa bu hastada baygınlık olabilir ya da bayılma eğilimi olabilir. Ve biz bu insanlara holter dediğimiz cihazları bu hastalara takarak biz bu ritmin ne kadar bozulduğunu, duraklamanın olup olmadığını saptar ve buna göre pil ihtiyaçları olup olmadığına karar veririz. Yine eğer ritim 100'ün üzerine çıkıyorsa biz bunu taşikardi olarak yani kalp hızının artması olarak değerlendiririz ve bu kişilerde bu ritim bozukluğunun nereden olduğunu çıkarmak üzere elektrofizyolojik çalışmaları devreye sokarız. Bir takım haritalama dediğimiz ve kasıktan girip kalbe giderek uyarılar vererek oluşturduğumuz sistemlere başvuruz ve bunların sonucunda bu ritim bozukluklarını, çarpıntıları oluşturulan bölgeleri yakarız. Ablasyon denen şey de budur. Ve bazen bunlar sonuç verir, bazen vermez. Ama her halükarda hastalara daima çarpıntıları varsa ilaç, eğer hızlarında bir düşüş varsa bunu ortadan kaldıracak etkenleri öneririz. Ve özellikle de demin de izah ettiğim gibi uyanıkken 40, uykuda 30'un altına düştüğünü saptarsak, taktığımız holterlerde yani 24 saatlik monitorizasyonlarda biz bu hastalara pil öneririz. Eğer bu tip şikayetleriniz varsa yani durup dururken çarpıntılarınızın olması, bununla birlikte tansiyonunuzun düşmesi, baygınlık hissi ya da bir anda baş dönmelerinizin başlaması, nabzınıza baktığında çok düşük olduğunu hissetmeniz durumunda lütfen doktorunuza başvurmanızı rica ediyorum.